അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പഠന മികവ് രേഖ ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് റെക്കോർഡിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ട് വൺ അതായത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ്സ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റ് വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ അത് കാണുമല്ലോ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആദ്യ പാഠമായ മിറർ കൂട്ടുകാർക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ആ കഥയിലെ ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സം ഇവൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ദ മിറർ ഓ ദിസ് ഈസ് മൈ ഫാദേഴ്സ് ഫേസ് ഓ ഇതെൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുഖമാണ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഹോം ഞാൻ ഇത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ദ മിറർ ഫെൽ ഡൗൺ ആൻഡ് ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു പീസസ് കണ്ണാടി താഴെ വീണ് കഷ്ണങ്ങളായി പൊട്ടിപ്പോയി ഹിസ് വൈഫ് സോ ഹെർ മദേഴ്സ് ഫേസ് ഇൻ ഇറ്റ് അയാളുടെ ഭാര്യ അവരുടെ അമ്മയുടെ മുഖം അതിൽ കണ്ടു ഏ വാട്ട്സ് ദീസ് ഇറ്റ്സ് ഷൈനിങ് ഏ എന്താ ഇത് ഇത് തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ദ ഫിഷർമാൻ സോ എ ഫേസ് ഇൻ ഇറ്റ് മീൻപിടുത്തക്കാരൻ ഒരു മുഖം അതിൽ കണ്ടു ദേ ഹാഡ് എ ഫൈറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അവർ തമ്മിൽ ഒരു വഴക്കുണ്ടായി കഥയിലെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ക്രമം തെറ്റിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അവയെ ശരിയായ ക്രമത്തിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ ഇവൻസ് ഇൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ ദ ഷോ സം ഇവൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ദ മിറർ ദ മിറർ എന്ന കഥയിലെ ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നൗ ഫിൽ ഇൻ ദ സ്പേസസ് ബിലോ ദ പിക്ചേഴ്സ് യൂസിംഗ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ഗിവൺ ബിലോ ചിത്രങ്ങളുടെ താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാചകങ്ങൾ അഥവാ സെൻറ്റൻസുകൾ ശരിയായ ക്രമത്തിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ എന്താണ് ഫിഷർമാന് കണ്ണാടി കിട്ടുന്നു അയാൾ അത് നോക്കുന്നു ഹേ വാട്ട്സ് ദിസ് ഇറ്റ്സ് ഷൈനിങ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമോ അയാൾ അയാളുടെ മുഖം അതിൽ കണ്ടു അല്ലേ ദ ഫിഷർമാൻ സോ എ ഫേസ് ഇൻ ഇറ്റ് കണ്ണാടിയിൽ തൻ്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ ഫിഷർമാൻ എന്താണ് വിചാരിച്ചത് ആ തൻ്റെ അച്ഛനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ചിത്രം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നും അയാൾ കരുതി ഓ ദിസ് ഈസ് മൈ ഫാദേഴ്സ് ഫേസ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഹോം വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് എന്തുണ്ടായി അയാൾ അത് തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഭാര്യ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ഭാര്യ എന്താണ് വിചാരിച്ചത് തൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഖമാണത് എന്ന് ഭാര്യ കരുതി ഹിസ് വൈഫ് സോ ഹെർ മദേഴ്സ് ഫേസ് ഇൻ ഇറ്റ് അവസാനം അവർ തമ്മിൽ വഴക്കായി അല്ലേ ദ ഹാഡ് എ ഫൈറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ എന്നിട്ടോ രണ്ടുപേരും കൂടി പിടിവലിയായി ആ കണ്ണാടി താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി ദ മിറർ ഫെൽ ഡൗൺ ആൻഡ് ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു പീസസ് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വായിക്കാം എഴുതാം റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാസേജ് വായിക്കൂ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഡു യു നോ മീ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാമോ ഐ ആം ഹിയർ വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു നിങ്ങളിൽ ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെ കൂടെയും ഞാനുണ്ട് ഡു യു ലൈക്ക് മീ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ ഐ ആം യുവർ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് യു ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് യൂസിങ് മീ എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിങ്ക് എബൌട്ട് ഹൗ യു യൂസ് മീ നിങ്ങൾ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഗുഡ് പെർപ്പസസ് ഓർ ബാഡ് പെർപ്പസസ് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ അതോ മോശമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഡു യുവർ പാരൻസ് അലോ യു ടു യൂസ് മീ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഒരുപാട് സമയം എന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സമ്മതിക്കാറുണ്ടോ വൈ എന്തുകൊണ്ട് വാട്ട് ഡു ദേ സേ എബൌട്ട് മീ എന്നെ കുറിച്ച് അവർ എന്താണ് പറയാറുള്ളത് ആം ഐ എ ട്രിബിൾ മേക്കർ ഞാനൊരു പ്രശ്നക്കാരനാണോ ഡു യുവർ പാരൻസ് സേ ഐ ആം ഡേഞ്ചറസ് ഞാൻ അപകടകാരിയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയാറുണ്ടോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആരാണ് പറയുന്നത് ആ അവിടെ ചിത്രത്തിലുണ്ട് അയാൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അതൊരു മൊബൈൽ ഫോണാണ് അല്ലേ 
മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട് അല്ലേ റൈറ്റ് ദ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് യൂസിംഗ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാം ടു ടോക്ക് ടു അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുമായും ബന്ധുക്കളുമായും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ഇറ്റ് ഈസ് എ പോർട്ടബിൾ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറ്റ് മേക്സ് അവർ വർക്ക് ഈസി അതൊരു ചെറിയ കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കുന്നു വി ക്യാൻ കണക്ട് ടു ദ വേൾഡ് ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ഈ ലോകം മുഴുവനുമായും നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും ക്യാൻ ലൊക്കേറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഇൻ എമർജൻസി അവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പഠനത്തിനും വിനോദത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളുമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞു തരാറില്ലേ എന്തൊക്കെയാണവ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ഒരുപാട് സമയം പാഴായി പോകും ഓവർ യൂസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് കോഴ്സസ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അഡിക്ഷൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ഡീമെറിറ്റ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ദോഷം എന്നാൽ അഡിക്ഷൻ ആണ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസക്തി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ മിസ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻ്റർനെറ്റും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുമൊക്കെ ഒരുപാട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഐസൊലേഷൻ ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും ഇതെല്ലാം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളാണ് കൂട്ടുകാരെ ഒരു തേനീച്ചയുടെ ചിത്രം കണ്ടില്ലേ ഈ തേനീച്ച എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഹണി ബി ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഈ തേനീച്ചയുടെ ചിന്തകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹു ഈസ് ടേക്കിംഗ് മീ ആരാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഐ വാണ്ട് ടു ഡ്രിങ്ക് മോർ ഹണി എനിക്ക് കൂടുതൽ തേൻ കുടിക്കണമെന്നുണ്ട് ഓ മൈ ബെല്ലി ഈസ് ഫുൾ ഓ എൻ്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു ഐ കനോട്ട് മൂവ് നൗ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ചലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഐ ആം ഹാപ്പി ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് വേർ ഷാൽ ഐ ഗെറ്റ് സം ഹണി ഫ്രം എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കുറച്ച് തേൻ കിട്ടുക ഹണി ഫ്രം ദിസ് ഫ്ലവർ ഈസ് ഓൾസോ ഗുഡ് ഈ പൂവിലെ തേനും നല്ലതാണ് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ത്രീ വാട്ട് ആം ഐ തിങ്കിങ് ഞാൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തേനീച്ചയുടെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ബിലോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഹണി ബി ആർ ഗിവൺ ബിലോ തേനീച്ചയുടെ ചിന്തകളാണ് ചിത്രങ്ങളായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ സ്പീച്ച് ബബിൾസ് ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ സ്പീച്ച് ബബിളുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിൽ എഴുതി ചേർക്കണം ആദ്യത്തേത് എന്താണ് തേനീച്ച സന്തോഷത്തോടെ പറന്നു നടക്കുന്നു എവിടെ തേൻ കിട്ടും എന്നാലോചിക്കുന്നു ഐ ആം ഹാപ്പി വേർഷളൈ ഗെറ്റ് സം ഹണി ഫ്രം അടുത്തതോ തേനീച്ച ഒരു ആമ്പലിൽ ചെന്നിരുന്ന് തേൻ കുടിക്കുകയാണ് ഹും ഹണി ഓഫ് ദിസ് വാട്ടർ ലില്ലി ഈസ് സോ സ്വീറ്റ് ഹും ഈ ആമ്പലിലെ തേൻ നല്ല മധുരമുള്ളതാണ് ആമ്പലിൽ നിന്നും തേൻ കുടിച്ച ശേഷം തേനീച്ച എന്താണ് ചിന്തിച്ചത് കുറച്ചുകൂടി തേൻ കുടിക്കണം എന്നല്ലേ ഐ വാണ്ട് ടു ഡ്രിങ്ക് മോർ ഹണി അതിനുശേഷമോ മറ്റൊരു പൂവിൽ ചെന്നിരുന്ന് തേൻ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്താ ചിന്തിച്ചത് ഹണി ഫ്രം ദിസ് ഫ്ലവർ ഈസ് ഓൾസോ ഗുഡ് ഈ പൂവിലെ തേനും നല്ല മധുരമുള്ളതാണ് അങ്ങനെ തേൻ കുടിച്ചു കുടിച്ച് നമ്മുടെ തേനീച്ചയുടെ വയറ് നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് അവൻ ആലോചിച്ചത് ഓ മൈ ബെല്ലി ഈസ് ഫുൾ ഓ എൻ്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു ഐ കനോട്ട് മൂവ് നൗ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി മറ്റു രണ്ട് പ്രാണികൾ വന്ന് നമ്മുടെ തേനീച്ചയെ പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് ഓർത്തത് ഹൂ ഈസ് ടേക്കിംഗ് മീ ആരാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് 
ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഫോർ റിഡിൽസ് ഗിവൺ ബിലോ ആർ സം റിഡിൽസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചില റിഡിലുകളാണ് റീഡ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദം ആൻഡ് ഡ്രോ ദയർ പിക്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോക്സസ് അത് വായിച്ച് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദയർ നെയിംസ് ഇൻ ദ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡഡ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്പേസിൽ അതിൻ്റെ പേരും എഴുതണം ആദ്യത്തേത് യു ക്യാൻ കോൾ മീ എ ബേഡ് ബട്ട് ഐ കാൺ ഫ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒരു പക്ഷി എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ ഹാവ് എ കോട്ട് എനിക്കൊരു കോട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അത് കറുപ്പും വെള്ളയുമാണ് ഐ വാക്ക് ഓൺ ഐസ് ആൻഡ് ഡാൻസ് ഓൺ ഐസ് ഞാൻ ഐസിലൂടെ നടക്കുകയും ഐസിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ടെൽ മീ ടെൽ മീ ഹൂ ഐ ആം പറയൂ പറയൂ ഞാൻ ആര് കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ മഞ്ഞിലൂടെ നടക്കുന്ന കറുപ്പും വെള്ളയും ഉടുപ്പിട്ട ആ പക്ഷി ഏതാണ് പറക്കാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷി അതെ പെൻഗുൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെൻഗുൻ എന്ന് താഴെ എഴുതാം ബോക്സിൽ പെൻഗുൻ്റെ ചിത്രവും വരയ്ക്കാം അടുത്ത റിഡിൽ കേട്ട് നോക്കാം ഐ ആം ദർ ഇൻ എവ്രി ഹൗസ് എല്ലാ വീട്ടിലും ഞാനുണ്ട് യു പുട്ട് മീ ഇൻ ദ ലിവിംഗ് റൂം എന്നെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ അഥവാ സ്വീകരണ മുറിയിലാണ് വെക്കുന്നത് യു സിറ്റ് ഓൺ ദ സോഫ ആൻഡ് വാച്ച് നിങ്ങൾ സോഫയിലിരുന്ന് കാണും ഫിലിംസ് ന്യൂസ് സോങ്സ് ആൻഡ് ഡാൻസ് ഓൺ മീ സിനിമകൾ വാർത്തകൾ പാട്ടുകൾ ഡാൻസുകൾ എല്ലാം കാണും എന്താണത് സാധനം അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടെലിവിഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ ടെലിവിഷൻ എന്നെഴുതാം ബോക്സിൽ ടെലിവിഷൻ്റെ ചിത്രവും വരയ്ക്കാം കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വന്തമായ റിഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമോ നൗ യു മേ മേക്ക് റിഡിൽസ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിഡിലുകൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഒരു പേനയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലോ ഐ ആം ദേർ ഇൻ യുവർ സ്റ്റഡി ടേബിൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പഠന മേശയിലുണ്ട് യു പുട്ട് മീ ഇൻ യുവർ ബോക്സ് നിങ്ങളുടെ ബോക്സിലാണ് എന്നെ ഇട്ടു വെക്കുന്നത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രോ വിത്ത് മീ എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുകയും വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ടെൽ മീ ടെൽ മീ ഹൂ ആം ഐ പറയൂ പറയൂ ഞാൻ ആര് പേനയല്ലേ ഉത്തരം കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ റിഡിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഐ ആം ദർ ഇൻ യുവർ പോക്കറ്റ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് യു ക്യാൻ കോൾ ആൻഡ് ചാറ്റ് വിത്ത് മീ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കുകയും ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്ലേ വിത്ത് മീ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യാം ടെൽ മീ ടെൽ മീ ഹൂ ആം ഐ പറയൂ പറയൂ ഞാൻ ആര് മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഉത്തരം എന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൂട്ടുകാർ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ റിഡിലുകൾ തയ്യാറാക്കൂ ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഫൈവ് റീഡ് ആൻഡ് ഡ്രോ വായിക്കാം വരയ്ക്കാം റീഡ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗിവൺ ബിലോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരണം വായിക്കൂ സം ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ നോട്ട് സീൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ അടുത്ത പേജിൽ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല ഡ്രോ ദ മിസ്സിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ചിത്രത്തിൽ മിസ്സിംഗ് ആയ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ആ കാര്യങ്ങൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ കളർ ദ പിക്ചർ വരച്ച് അത് കളർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ഈവനിങ് അത് വൈകുന്നേരമാണ് പീപ്പിൾ ആർ ഓൺ ദ സീ ഷോർ വാച്ചിങ് ദ സൺസെറ്റ് ആളുകളെല്ലാം കടൽ തീരത്ത് അസ്തമയം കാണുകയാണ് സൺ ഈസ് സെറ്റിംഗ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു There is a ship in the sea. Kadalil oru kappal undu. The clouds are red, orange and white. Meghangal chuvapp orange vella enni nirangalil undu. Two boys are playing football. Rendu kuttigal football galikkugeyana. A boy is flying a kite. Oru aan kutti oru pattam parathunu. A girl is making a house with sand. ഒരു പെൺകുട്ടി മണൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കളിവീടുണ്ടാക്കുന്നു കൂട്ടുകാർ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് പക്ഷേ 
നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ് അല്ലേ അതെല്ലാം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ല രസകരമായ പ്രവർത്തനമല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാലോ എന്തൊക്കെയാണ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നന്നായി വായിച്ച് ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണവ അതെ കൈറ്റ് പട്ടം സൺ സൂര്യൻ ഷിപ്പ് കപ്പൽ സാൻഡ് ഹൗസ് മണൽ വീട് ബോൾ പന്ത് ഇവയൊന്നും ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിലില്ല അല്ലേ അവയെല്ലാം കൂട്ടുകാർ വരച്ചു ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കളർ ചെയ്ത് ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചിത്രമാക്കുമല്ലോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പഠന മികവ് രേഖ ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ട് വൺ ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം